ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஓஜான்ஸ் கிச்சன் எல்லாவருக்கும் ஸ்வாகதம் ஞா இன்னிவிட தயாராக்கான் போகுது நீங்கள் வாயில் கண்டப்போ தான் மனசிலாயிட்டுண்டாவே மலையாளிகளுடைய பிரியப்பட்ட மீൻ பொள்ளிச்சதാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും അപ്പോൾ നല്ല എരും പുളി ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കരിമീൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കരിമീനാണ് അത് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയിട്ടൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പകുതി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് എടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഞെരടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് മസാല ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പെരട്ടി പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരോ മീനിലേക്കും ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചതാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലഷിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മസാല ഒക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ എരും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മീനിലേക്കും നല്ലതുപോലെ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ മസാല മീനിലൊക്കെ പിടിച്ചു കിട്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതെടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ മീൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തനതായ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മീൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ എന്ത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങ് അങ്ങനെ ഇത് മീൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിട്ടപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടൊന്നും പൊരിക്കരുത് കരി കരിച്ചെടുക്കരുത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ വേണം മീൻ എടുക്കാൻ എന്നാലേ അതൊരു ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കരിക്കാതെ തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത മീനും ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ രണ്ട് മീനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊരിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീന് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എരും പുളി ഉപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചെടുത്ത സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സവാള വലിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സവാളക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ മീനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് പുരട്ടിയതാണ് നമ്മൾ അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വയന്ന് വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ വയന്ന് കിട്ടണം കേട്ടോ നമുക്ക് വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആ പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടണം ഇതിൽ അധികം ഓയിലി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊരിച്ച ആ ഓയിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതി അധികം വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര
ഞാൻ വാളൻപുളി ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത വെള്ളവും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെന്ത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവിടെ വായിൽ നല്ലോണം വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മസാല അധികം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം അധികം മസാല ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ആ മീനിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിന് മീതയും കുറച്ചുകൂടി മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കും കണ്ടോ അധികം മസാല ആവശ്യമില്ല കാരണം മസാല കൂടിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മസാലയുടെ മാത്രം ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിൽ നല്ലവണ്ണം വാറ്റി വാട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതുപോലെ നല്ലവണ്ണം പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പൊതിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീത ഒരു വായിൽ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീതയാണ് ഞാൻ ഈ പൊള്ളിക്കാനുള്ള പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് തുറന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ധാട്ടി പൊളിയായിട്ടുള്ള കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ